നമസ്കാരം ഇന്ത്യയുടെ ചാന്ദ്രയൻ രണ്ട് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഇന്ന് പുലർച്ചെ മൂന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിന് വിക്രം ലാൻഡറിന്റെ രണ്ടാം ഭ്രമണപഥം താഴ്ത്തൽ വിജയകരമായി പൂർത്തിയായതായി ഐ എസ് ആർ ഒ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു പേടകത്തിലെ പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റം ഒൻപത് സെക്കൻഡ് നേരം പ്രവർത്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭ്രമണപഥം താഴ്ത്തിയത് ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അടുത്ത ദൂരവും നൂറ്റി ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ അകന്ന ദൂരവുമായുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലാണ് വിക്രം ലാൻഡർ വിക്രം ലാൻഡറും ഓർബിറ്ററും സാധാരണ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ലാൻഡിങ്ങിനായുള്ള ഒരുക്കം അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് പുലർച്ചെ ഒന്നിനും രണ്ടിനും ഇടയിലായിരിക്കും വിക്രം ലാൻഡർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങാനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിക്കുക പുലർച്ചെ ഒന്ന് മുപ്പതിനും രണ്ട് മുപ്പതിനും ഇടയിൽ ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഇറങ്ങും ഈ ചരിത്ര നിമിഷത്തിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ എല്ലാം ആസൂത്രണം ചെയ്ത പോലെ സംഭവിച്ചാൽ ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡിങ് നടത്തുന്ന നാലാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറും ഇതുവരെ സോവിയറ്റ് യൂണിയനും യു എസിനും ചൈനയ്ക്കും മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ പര്യവേഷണം ചെയ്ത് ഡാറ്റയും ചിത്രങ്ങളും ശേഖരിക്കാനാണ് ചാന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൌത്യം കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ട് കോടി രൂപ ചെലവിൽ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം ചന്ദ്ര ദൌത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ കുതിച്ചുയർന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് ചന്ദ്രനിലെത്തും വിധമാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ സഞ്ചാരം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് മൊഡ്യൂളുകളാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിൽ ഉള്ളത് ഓർബിറ്റർ വിക്രം എന്ന് പേരിട്ട ലാൻഡർ പ്രഗ്യാൻ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന റോവർ എന്നിവയാണ് ഇത് ഓർബിറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ബഹിരാകാശ വാഹനം ചന്ദ്രനിൽ എത്തുന്നത് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിന് ലാൻഡർ സഹായിക്കും ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനാണ് റോവർ ഇരുപത്തിയേഴ് കിലോഗ്രാമാണ് ആറ് ചക്രങ്ങളുള്ള റോവറിന്റെ ഭാരം ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നും ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് നാൽപ്പത്തിമൂന്നിനാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് പേടകവുമായി ജി എസ് എൽവിയുടെ മാർക്ക് ത്രീ എം വൺ റോക്കറ്റ് കുതിച്ചുയർന്നത് പതിനേഴ് ദിവസം ഭൂമിയെ വലം വെച്ച ശേഷം ചന്ദ്രനിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കാനായിരുന്നു ആദ്യ തീരുമാനം ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം വലം വെച്ച ശേഷം ലാൻഡറിനെ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറക്കാനായിരുന്നു നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ പുതിയ സമയക്രമം അനുസരിച്ച് ഇത് പതിമൂന്ന് ദിവസമായി കുറയ്ക്കുകയായിരുന്നു